আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দর্জিবাই 19 চ্যানেলে একটা নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আমি আপনাদেরকে লেডিস প্যান্টের মুহুরিতে এই সুন্দর ডিজাইনটি তৈরি করে দেখাবো তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ নিয়ে শুরু করছি আমার আজকের পর্ব আসুন তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক প্যান্টের মুহুরিতে আমি যে ডিজাইনটি তৈরি করব সেই ডিজাইনটি লম্বা হচ্ছে তিন ইঞ্চি আমি যখন প্যান্টটিকে কাটিং করেছিলাম এই তিন ইঞ্চিটাকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমি প্যান্টটিকে কাটিং করেছি এখন এই প্যান্টের মুহুরিতে আমি যে ডিজাইনটি তৈরি করব তার জন্য আমার কিছু চিকন ফিতার প্রয়োজন হবে আর এই ফিতাটি তৈরি করার জন্য আমি দুই ইঞ্চি চওড়া করে কিছু লম্বা কাপড় কেটে নিয়েছি এবার আমি এই লম্বা কাপড়টিকে ফিতা তৈরি করে আপনাদের এই মুহুরিতে লাগিয়ে দেখাবো এখানে আমি কিছু ফিতা তৈরি করে নিয়েছি চিকন করে প্রায় পনে এক ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি পনে এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া করে আমি একটি ফিতা সেলাই করে নিয়েছি এখানে ফিতার চওড়াটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো রাখতে পারেন চাইলে আর একটু চিকন রাখতে পারেন বা আর একটু মোটাও করতে পারেন আমি এখানে আপনাদেরকে একটি ফিতা সেলাই করে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে এই ফিতাগুলো তৈরি করেছি আমি একটি কাপড়ের টুকরা নিয়ে নিয়েছি সেটা হচ্ছে দুই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া এখন এই কাপড়টিকে একবার ফোল্ড করে আমি সেলাই করে নিয়েছি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া থাকবে এমনভাবে আমি সেলাই করে নিয়েছি এবার একটি কাঠি দিয়ে এটাকে আমি উল্টে নিচ্ছি উল্টে নিয়ে খুব ভালো করে সমান করে সমান করে নিয়ে একটু প্রেস করে নিতে হবে এবার সালোয়ারের মুহুরিটাকে আমি দুইবার মুড়িয়ে সেলাই করে নিচ্ছি এবার আমি সালোয়ারের মুহুরিতে কিছু দাগ কেটে নেব এই দাগগুলো হচ্ছে আমি কতটুকু জায়গা পর পর ফিতাগুলো বসাবো সে সেটা নির্দেশ করবে আমি এখানে দুই ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা জায়গা গ্যাপ রেখে রেখে ফিতাগুলোকে বসাবো তাই দুই ইঞ্চি পর পর আমি দাগ কেটে নিচ্ছি সম্পূর্ণ মুহুরিতে দুই ইঞ্চি পর দাগ কেটে নেওয়া হয়ে গেলে আমি আর একটি কাপড়ের টুক টুকরোতে দাগ দিয়ে নেব আর এই কাপড়টি আমি নিয়েছি প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া একটি কাপড় আর এই কাপড়টি হচ্ছে আমি যে ফিতাগুলো লাগাবো সেই ফিতাগুলো দ্বিতীয় প্রান্তটি আটকানোর জন্য আমি এই কাপড়টি ব্যবহার করব। এখন আমি এই কাপড়েও কিন্তু সেভাবেই দাগগুলো দিয়ে নেব যেভাবে আমরা প্যান্টের মুহুরিতে দিয়েছি এবার এই কাপড়ের দুই পাশেই আমি কোয়ার্টার ইঞ্চি পরিমাণ করে কাপড় ভাজ করে নেব ভালো করে লক্ষ্য করুন বন্ধুরা আমি কাজটি কিভাবে করছি ঠিক সেভাবে আপনাদেরকেও ফলো করতে হবে আমি এই কাপড়টি দুই পাশেই কিন্তু কোয়ার্টার ইঞ্চি পরিমাণ করে কাপড় ভাজ করে নিচ্ছি আপনারা যদি চান আর একটু চওড়া করে কাপড় রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা সালোয়ারের লম্বাটি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন ভালো করে লক্ষ্য করুন বন্ধুরা আমি কিন্তু প্যান্টের সাথে দাগটাকে সমান করে দিয়ে নিচ্ছি এই কাপড়ের পটিটার মধ্যেও আমি প্যান্টে যেভাবে দাগগুলো দিয়েছি ঠিক সেই সেইভাবেই সমান করে আমি এই কাপড়ের পটিটার মধ্যেও কিন্তু দাগগুলো দিয়ে নিচ্ছি আমি যে কাপড়ের ফিতাগুলো তৈরি করে রেখেছিলাম ডিজাইন তৈরি করার জন্য সেই ফিতাগুলোকে আমি এখন কেটে নিচ্ছি তিন ইঞ্চি লম্বা পরিমাণ করে আর সম্পূর্ণ যতগুলো আমি ফিতা তৈরি করেছি সবগুলো ফিতাকেই আমি এভাবে তিন ইঞ্চি করে কেটে নিচ্ছি এবার আমি এবার আমি সালোয়ারের মুহুরিতে এই ফিতাগুলোকে বসিয়ে নেব আমি তিন ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা করে যে ফিতাগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলোকে এখন এখানে আমি সেট করে দিচ্ছি আর এর জন্য আমি কিন্তু সালোয়ারটিকে সোজা পাশে রেখেছি এবার প্যান্টের মুহুরির নিচে আমি প্রত্যেকটি ফিতাকে রেখে দেব তবে ফিতাটি রাখার সিস্টেমটি হচ্ছে একটু বাঁকা করে রাখতে হবে অর্থাৎ একটি যে পাশে বাঁকা করবেন দ্বিতীয়টি ঠিক তার অপোজিট সাইডে বাঁকা করে দেবেন এভাবেই প্রত্যেকটি ফিতাকে আমি ডিজাইন করে বসিয়ে নেব এটি মুহুরির এক সাইডে আমি তৈরি করছি আর এভাবেই প্রত্যেকটি ফিতাকে ক্রস চিহ্নর মতো করে বসিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ একটি সামনের দিকে আর একটি পেছনের দিকে বাঁকা করে বসিয়ে নিতে হবে প্রত্যেকটি ফিতাকে আমি এভাবেই সালোয়ার প্যান্টের নিচে প্রত্যেকটি ফিতা বসিয়ে নিচ্ছি
দর্শক আপনাদের নিশ্চয় খেয়াল আছে আমি একটি কাপড়ের টুকরো নিয়ে নিয়েছিলাম যে কাপড়টি দুই সাইডে কোয়ার্টার ইঞ্চি পরিমাণ করে কাপড় আমি মুড়িয়ে রেখেছিলাম এখন সে কাপড়ের পট্টিটার মাঝখানে আমি এই ডিজাইনের ফিতাগুলোকে প্রবেশ করিয়ে আমি কাপড়টিকে সেলাই করে নিচ্ছি এই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একসাথে কাজটি করতে পারেন আবার ওপরের যে পট্টিটা রয়েছে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে শুধু নিচের কাপড়ের সাথে এই ক্রচ চিন ডিজাইনটি আগে আটকে নিতে পারেন তারপর ওপরের কাপড়টিকে বসিয়ে সেলাই করে নিতে পারেন আমি এখানে একবারই কাজটিকে করছি খেয়াল রাখতে হবে শুরুটা যতটুকু চওড়া নিয়ে করছেন ঠিক ততটুকু চওড়া নিয়েই যেন শেষটা হয় এবার সম্পূর্ণ সাইডের কাপড় সমান করে বসিয়ে নিয়ে আমি সেলাইটি করে নিচ্ছি এবং প্রত্যেকটি ফিতা যাতে সমান করে বসানো হয় সেদিকটা লক্ষ্য রেখেই কিন্তু আমাদেরকে এই সেলাইটি দিয়ে নিতে হবে এটি একটু সময় লাগবে এই কাজটি করতে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে করবেন তাহলে অবশ্যই সুন্দর কাজ কাজটি ফিনিশিং সুন্দর হবে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যেভাবে ঠিক সেভাবেই আপনাদেরকে কাজটি করে নিতে হবে আসলে সব কিছু বলে বোঝানোর মতো নেই দেখে অনেক সময় অনেক কিছু বুঝে নিতে হয় আমি এখানে যেভাবে করছি ঠিক সেভাবে আপনাদেরকে কাজটি করে নিতে হবে এবার আমি সালোয়ারের মুহুরিটাকে জয়েন্ট করে দেব আর এর জন্য আমি সালোয়ারের মুহুরিটাকে প্রথমে মেপে নেব আমি এখানে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ মুহুরি রাখছি তবে এই ধরনের ডিজাইনিং প্যান্টগুলোর মুহুরি যতটা কম হয় ততটাই দেখতে সুন্দর লাগে আমি এখানে ছয় ইঞ্চি দিচ্ছি আপনারা যদি চান সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত রাখতে পারেন কিংবা পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত রাখা রাখা যেতে পারে আমি এখানে ছয় ইঞ্চি দিচ্ছি তবে এই ধরনের ডিজাইনিং প্যান্টগুলোর মুহুরি কম হলেই দেখতে সুন্দর হয় আমি এখানে মুহুরিটা সেলাই করে নিলাম আমার আজকের ডিজাইন প্যান্টের ডিজাইন তৈরি করা হয়ে গেছে আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন সে সে সাথে সেলাই কাজে আগ্রহী বন্ধু বান্ধবের মাঝে আমার ভিডিওগুলোকে শেয়ার করে দেবেন আর সেই সাথে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন এতে করে আমার চ্যানেলের প্রত্যেকটি আপডেট ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যাবেন আজ তাহলে পর্যন্ত বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ